스마트 노트 프로그램으로 그 문서 파일 중에 파워포인트 파일을 강의 교환 파일로 만드는 것을 설명을 드리겠습니다. 우선 스마트 노트 프로그램 아이콘을 더블 클릭해서 합니다. 이렇게 스마트 노트 프로그램 화면이 나타나면 어, 하나 둘셋넷 다섯 번째 교환 블록이 어, 버튼을 클릭을 합니다. 그리고 변환할 문서를 찾습니다. 어, MST 소개 파워포인트 파일을 강의 교환 파일로 만들려고 합니다. 우선 선택을 하고 열기 버튼을 누릅니다. 파워포인트 그 자료가 페이지가 많을 경우는 약간 시간이 걸릴 수가 있습니다. 그 문서 블록이 화면이 나타나는데 여기에 어 방금 선택한 파워포인트 페이지가 어 이미지로 전부 변환이 돼서 올라오게 됩니다. 그래서 강의 교환을 만들 때는 이렇게 선택한 문서만 강의 교환을 만들 수도 있고 전체를 강의 교환 파일을 만들 수가 있습니다. 전체 문서 선택을 클릭을 합니다. 그러면 스마트 노트 프로그램 화면에 이렇게 각 페이지가 강의 교환으로 올라와 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 그러면 파일 메뉴를 눌러서 어 여러 강의 페이지이기 때문에 강의록으로 저장을 하겠습니다. 강의 교환 샘플 폴더에 어 테스트 0510이라는 파일로 그 저장을 하겠습니다. 저장 버튼을 누릅니다. 그러면 각 페이지가 강의 교환 이미지로 변환한 작업이 진행되고 있습니다. 페이지가 전부 변환이 되면 완료됐다고 나타날 겁니다. 한 20페이지가 정도 되는데 이렇게 강의록 저장을 완료시킨다는 메시지가 나타나면 확인 버튼을 누릅니다. 그리고 스마트 노트 프로그램 화면을 닫습니다. 그러면 나중에 강의 교환을 만들 때는 강의 파일을 만들 때는 저장된 강의 교환 파일을 불러와도 됩니다. 한번 불러와 보겠습니다. 스마트 노트 프로그램 화, 프로그램 스마트 노트 프로그램 구동을 한 다음에 파일 메뉴에서 강의 파일 열기 버튼을 누릅니다. 그리고 방금 저장했던 테스트 0510그 LC 파일을 선택을 하고 열기 버튼을 누릅니다. 페이지가 여러 개일 때는 어, 예를 선택을 합니다. 그러면 이와 같이 방금 저장했던 강의록 교환 파일이 이렇게 나타나게 됩니다. 그러면 첫 페이지부터 강의 녹화 버튼을 누르고 필기를 하면서 어, 강의 교환 위에 설명을 하면서 작성하면 음, 강의 파일이 만들어지게 됩니다.